ముందుగా మనం చేయబోయేది ఎగ్ సలాడ్ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బెల్ పెప్పర్స్ రెడ్ ఎల్లో ఉప్పు పెప్పర్ ఉల్లిగడ్డలు మయోనైజ్ ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లు లెట్యూస్ ఇది వెరీ 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 సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి ఇది చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట ఎందుకంటే మనం వాడేది ప్రతి ఒక్కటి హెల్త్కి సంబంధించిన ఫుడ్డే కాబట్టి అన్ని పచ్చకూరగాయలు వేస్తున్నాం ఒకటి ఏంటంటే బెల్ పెప్పర్స్ క్యాప్సికం ఇవి పచ్చయ్యే వేస్తాం ఉల్లిగడ్డలు ఇవి పచ్చయ్యే ఉడకబెట్టిన కోడిగుడ్లోని చిన్న చిన్న ముక్కలు ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇది ఐస్ బాక్స్ లెట్యూస్ అండి ఎక్కువ కాంటినెంటల్ డిష్లో వాడతారు అనమాట దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది తింటే మన ఎముకల్లో ఉన్నటువంటి గుజ్జు ఉంటుంది కదా అంటే ఇప్పుడు జాయింట్స్లలో ఆ గుజ్జు ఉంటుంది చూసారా ఇది చాలా ఇమీడియట్లీగా చాలా యాక్షన్గా మనకు గుజ్జుని మన బాడీలో రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట దీని గురించి సామాన్యంగా తెలియదు బట్ బయట ఫార్ ఫార్నర్స్ ఎక్కువ ఇది ఇష్టపడుతుంటారు పచ్చి పచ్చి తింటారు అనమాట ఇది మనకు వన్ ఆఫ్ ద క్యాబేజ్ టైప్ ఉంటుంది ఇలా చూస్తే క్యాబేజ్లో ఉంటుంది ఇది చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు మీకు చూపించిన ఈ పదార్థాలు ఎనీ ఏ ఏ సూపర్ మార్కెట్లకి వెళ్ళినా కూడా మీకు అది కంపల్సరీ దొరికిపోతాయి అది ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం ఎలా చూపిస్తాము ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసేది అంటే మయోనైజ్ అండి మయోనైజ్ అంటే అందరికి తెలిసిన విషయం ఇది మామూలుగా ప్రతి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మయోనైజ్ కొంచెం తీసుకొని ఇది ఎక్కువ పిల్లలు బాగా ఇంట్రెస్ట్ పడతారు అనమాట మయోనైజ్ అనేది బ్రెడ్ కట్లో చేసుకొని శాండ్విచ్లో చేసుకోవడానికి కానీ దేనికనే మయోనైజ్ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పిల్లలు ఉడకబెట్టిన గుడ్డు తినలేదనుకోండి ఇలా కొంచెం ట్రెడిషనల్గా అంటే కొంచెం కలర్ఫుల్గా చేసి వాళ్ళు ముందు పెడితే వాళ్ళు మనం మిగల్చకుండా తింటారు అనమాట దాని తర్వాత సాల్ట్ తీసుకున్నామండి కొంచెం కొంచెం పెప్పర్ మనం మిరియాల పొడి మిరియాల పొడి తీసుకొని కలుపుకున్నాం ఈ సాల్ట్ కొంచెం మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి ఇది ఓకేనా ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మంచిగా ఆనియన్ ఇలా డైసెస్ కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ ఉంటుంది కదా డైసెస్ అంటే డైసెస్ కట్ చేసుకోవచ్చు స్లైస్ కట్ చేసుకోవచ్చు పొడుగా ఇలానే కట్ చేసుకోవచ్చు ఆనియన్ వేసుకొని అన్ని పచ్చకూరగాయలండి ఏది దీంట్లో సాతి చేసేది లేదు ఏది ఉడకబెట్టేది లేదు బెల్ పెప్పర్స్ వేసుకోవాలి కలర్ఫుల్ క్యాప్సికం ఎల్లో క్యాప్సికం వేసుకొని ఈ మయోనైజ్ మంచిగా ఈ డ్రెస్సింగ్ అనేది దీనికి ఈ వీటికి కూరగాయలకు పట్టేంత వరకు మంచి కలుపుకోవాలండి ఇది మనకు మయోనైజ్ ఒకవేళ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ పెద్దోళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టపడరు మయోనైజ్ అందుకని కొంచెం లైట్గా మయోనైజ్ వేసుకొని డ్రెస్సింగ్ అనమాట జస్ట్ ఇట్లా వాటికి కూరగాయలకు ఆ కోడిగుడ్డుకు అంటుకునేంత వరకు వేసుకోవాలండి దీని తర్వాత మిగిలిపోయింది మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ లెట్యూస్ అండి ఈ లెట్యూస్ని ఇలా విడ తీసుకొని మన క్యాబేజ్ టైప్ ఇలా విడ తీసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఇది ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత మంచిదండి ఇంట్లో ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు తింటే చాలా మంచిదండి ఇంకా కొంచెం ముసలి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకు ఇవి బలవంతంగా పెట్టండి వాళ్ళు తినకపోయినా కొంచెం బలవంతంగా ఇట్లా ఇలా వెరైటీ వెరైటీ డిషెస్ చేసి పెట్టండి చాలా మంచిది అనమాట మన సపోర్ట్ లేకుండా వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా నడుస్తారు ఎందుకంటే అది హెల్దీ ఇస్తుంది దాంట్లో మనం చెప్పే కదా ఎముకలలో గుజ్జు రెడీ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇది ఇలా సలాడ్ కలుపుకున్నాం కదండి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది కలర్ఫుల్ చూడండి గ్రీన్ ఎల్లో రెడ్ ఆ మైనస్ వైట్ కలర్ ఓకే ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనం ఉడకబెట్టిన గుడ్లు ఉన్నాయి కదండి ఇలా ఇంక్లూడింగ్ ఆ ఎగ్ యోక్ తోటి కూడా మనం లోపల ఎల్లో కొంతమంది తింటారో తినరు ఇలా చేసుకోవచ్చు చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో అన్నీ కలిసిపోయాయి దీంట్లో కోడిగుడ్డు కలిసిపోయింది కూరగాయలు కలిసిపోయాయి మనం వేరు వేరు తినాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ ఒక ఒక ఫోక్ పెట్టేసుకొని తింటే అన్నీ ఒక ఫోక్ ఇట్లా ఒకసారి పెట్టేసి అన్నీ వచ్చేస్తాం మనకు గుడ్డు వస్తుంది కూరగాయలు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సలాడ్ చేసాం కదండి ఈ సలాడ్ని ఒకవేళ ఇలా ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకో దీన్ని మనం బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని మనం శాండ్విచ్ చేసుకుంటాం కదా సేమ్ అలానే ఒక బ్లడ్ స్లైస్ పెట్టి స్లైసర్ పెట్టుకో స్లైస్ పెట్టుకొని ఇవన్నీ దాంట్లో పెట్టుకొని పైన ఇంకో స్లైస్ పెట్టి గ్రిల్ చేసుకొని తింటే ఆ వేడికి ఆ మయోనైజ్ అనేది కరిగి కొంచెం ఆ చూయి చూయిగా ఉండి ఆ తింటూ ఉంటే ఆ ఫీలింగ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది గ్రిల్లర్ ఉంటే ఆ ఇంట్లో ట్రై చేయండి సలాడ్స్ అనేది ఎక్కువ డైట్ తీసుకుంటారు చూసారా లిమిట్ డైట్ అని కొంతమంది మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కోసం ఇది స్పెసిఫిక్గా మెయిన్ డిష్ అండి ఇది అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే సలాడ్స్కి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పడతారు అనమాట వాళ్ళు పచ్చి పచ్చి కూరగాయలు తింటాం కానీ వీటి వీటి మీద వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ పడతారు అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా ఇది చాలా ఈజీ చూసుకొని హ్యాపీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న సలాడ్ ఉంది కదండి ఇది మైనస్ డ్రెస్సింగ్ అండి
డైరెక్ట్ ఎగ్ యోక్ తోటి కూడా మైనస్ చేయొచ్చు ఎగ్ లెస్ మైనస్ కూడా చేయొచ్చు రెండు రెండు వెరైటీస్ ఉంటాయి అనమాట ఎగ్ యోక్ ని ఆయిల్ ని మిక్స్ చేసి గట్టిగా మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తిప్పారనుకోండి ఎగ్ మైనస్ వస్తుంది ఎగ్ లెస్ మైనస్ ఎలా చేయాలో నేను కాకపోతే మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో చెప్తాను ఎందుకంటే కొంచెం పెద్ద ప్రాసెస్ అది అది నేను మీకు అది అది కూడా మీకు ఎలా చేయాలో నేను నేర్పిస్తాను ఈలోగా దీన్ని ఫస్ట్ మనం ప్రజెంటేషన్ చేద్దాం ఇది టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఎగ్ సలాడ్ బాయిల్డ్ ఎగ్ ఒకటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బెల్ పెప్పర్స్ మయోనీస్ మిరియాల పొడి లెట్యూస్ ఉప్పు ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో కావాల్సినంత మయోనీస్ తీసుకుని అందులో తగినంత ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు బెల్ పెప్పర్స్ లెట్ జ్యూస్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఉడికించిన గుడ్డుని కట్ చేసుకుని దాంట్లో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి దాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ సలాడ్ రెడీ